Hello students. Apo, nammala inna utta open class inde, uh, open course inde class utta orangam bohke ana. Apo, nammala open course inde pere, nengal chemistry opti the vanna kuttegal ana. Apo, nammala open course paper inde pere, environmental chemistry na ana. Okay, environmental chemistry. Okay. Apo, vada main aita e paper le, vuru aaru modules ana lada. Ah, nengal syllabus on garing lokan nengal group le idanda. So, the modules are first module the introduction to environment and environmental pollution. That is module 2 in the air pollution. Inni, module 3 in the water pollution. That is module 4 soil, noise, thermal, light, and radioactive pollution. And uh, module uh, 5 pollution control measures. And module 6 is green chemistry. Now, we have modules. Now, I will open the open course paper. That is module 1 no module 2. Uh, module 1 is introduction to environment and environmental pollution. This is the chapter. This is the chapter. This chapter. Module 2 Air Pollution. That's the first chapter. Okay. So, uh, in the syllabus, we will share the group. So, in the first chapter, we will share the physics. 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 We will uh, physics is a very important thing. I will tell you chemistry open course. I will tell you environmental pollution. I will tell you relevant title. I topic. environmental chemistry. That is the environment. environment that is why we are not able to do this. This pollution mainly is not able to do this. We are 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 not or our daughter process of Adi Porteki ejected cheaper another. Pida Vadiana, Namada environment in a pollution of another. But Namada environment in Adicum polluted Aka there, Nirtia Matrame, Ini Vadina Talamuragalka, Valade Valade Shudamaya Vaisuste, the Valana Levellum, Kudichoka, Ila the Givikam Patulu. For it's the duty of every citizen to protect our environment. Namada environment in a protective under the Namada order three day, Katamayana. Okay. So, we will see the module 1 introduction to environment and environmental pollution. Environment in a curchitum, environmental pollution a curchitum, and we will discuss the introduction. introduction. Uh, living um, non living elements um, okay, the environment can be defined as a sum total of all the living and non living elements and their effects that influences human life. But environment is no living beings and non living elements and the living beings and non living elements are in the effects and the effects are good light effect in the human life in the Okay. Now, we have living and biotic elements. Animals, plants, forest, fisheries, birds. Non-living and abiotic elements. Water, land, sunlight, then rocks, air. Non-living abiotic elements. Living biotic elements. Okay. Environment is a place. That is included in physical forces, chemical forces, natural forces. Okay, include in the place of the environment. 
ഓക്കെ അപ്പോൾ ലിവിങ് തിങ്സ് ഉണ്ട് അത് അവരുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ ആയിട്ട് എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും അല്ലേ ആൻഡ് ദേ അഡാപ്റ്റ് ദം സെൽഫ്സ് ടു കണ്ടീഷൻസ് ഇൻ ദയർ എൻവയോൺമെൻറ്റ് നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റിലെ ഓരോ കണ്ടീഷൻസ് മാറി മാറി വരുമ്പോൾ ഈ മനുഷ്യ മനുഷ്യർ അല്ലെങ്കിൽ ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ് അല്ലെങ്കിൽ ലിവിങ് തിങ്സ് ആ കണ്ടീഷൻസിനോട് എന്ത് ചെയ്യണം അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതം തുടർന്ന് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളു ഓക്കെ ആൻഡ് ഇൻ ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ദർ വിൽ ബി ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഏതൊക്കെ തമ്മിൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ ഏതൊക്കെ തമ്മിലാണ് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവുക പ്ലാന്റ്സ് ആനിമൽസ് സോയിൽ വാട്ടർ അതുപോലെ മറ്റുള്ള ലിവിങ്ങും നോൺ ലിവിങ്ങും ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ തിങ്സും തമ്മിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അത്തരത്തിലുള്ളൊരു റീജിയനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം ലിവിങ്ങും നോൺ ലിവിങ് എലമെന്റ്സും അതിന്റെ ഇഫക്ട്സും ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ലിവിങ് എല അല്ലെങ്കിൽ ബയോട്ടിക് എലമെന്റ്സിലെ പ്ലാന്റ്സ് ആനിമൽസ് ബേർഡ്സ് അതൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ഇനി നോൺ ലിവിങ് അല്ലെങ്കിൽ അബയോട്ടിക് എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാട്ടർ ഉണ്ട് ലാൻഡ് ഉണ്ട് സൺലൈറ്റ് ഉണ്ട് റോക്സ് എയർ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇനി എൻവയോൺമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്ലേസ് ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഫിസിക്കൽ കെമിക്കൽ ആൻഡ് അതർ നാച്ചുറൽ ഫോഴ്സസ് മാത്രമല്ല ലിവിങ് തിങ്സ് അതിൻ്റെ എൻവയോൺമെന്റിലെ അത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഈ എൻവയോൺമെന്റുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് അഡാപ്റ്റ് ദം സെൽസ് അവർ അവർ സ്വയം അഡാപ്റ്റഡ് ആവുകയാണ് ആ എൻവയോൺമെന്റിലുള്ള കണ്ടീഷൻസ് അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനായിട്ട് മാത്രമല്ല ലിവിങ് തിങ്സും നോൺ ലിവിങ് തിങ്സും ഒക്കെ തമ്മിൽ എന്തുണ്ട് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ എൻവയോൺമെന്റില് ഇത്രയൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് എൻവയോൺമെന്റിന്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി കൺസെപ്റ്റ് ആൻഡ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് എൻവയോൺമെന്റൽ കെമിസ്ട്രി ഈ എൻവയോൺമെന്റൽ കെമിസ്ട്രിയുടെ എന്താണ് ആ കൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തില് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ് നമ്മള് പഠനത്തിലുള്ള അതിന്റെ റിലവൻസ് എന്തൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഈ ഒരു ഫീൽഡിന് ഉള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് എന്താണ് എൻവയോൺമെന്റൽ കെമിസ്ട്രി എന്നത് തന്നെ എൻവയോൺമെന്റൽ കെമിസ്ട്രി ഈസ് ദ സയന്റിഫിക് സ്റ്റഡി ഓഫ് ദ കെമിക്കൽ ആൻഡ് ബയോ കെമിക്കൽ ഫിനോമിനൻ ദാറ്റ് ഒക്വർ ഇൻ നാച്ചുറൽ പ്ലേസസ് അതായത് എൻവയോൺമെന്റൽ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു സയന്റിഫിക് സ്റ്റഡി ആണ് എന്തിന്റെ കെമിക്കൽ ഫിനോമിനാസും ബയോ കെമിക്കൽ ഫിനോമിനാസും ഒക്കെ ഉള്ള അതിന്റെ ഒരു സയന്റിഫിക് സ്റ്റഡി ആണ് എന്ത് എൻവയോൺമെന്റൽ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് എൻവയോൺമെന്റൽ കെമിസ്ട്രി ശരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകിച്ചൊരു ശാഖ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഒരു ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി സയൻസ് ആണ് അതിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് കെമിസ്ട്രി ഉണ്ടാവും അക്വാട്ടിക് സോയിൽ കെമിസ്ട്രി ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും ആസ് വെൽ ആസ് ഹെവിലി റിലയിങ് ഓൺ അനലിറ്റിക്കൽ കെമിസ്ട്രി അനലിറ്റിക്കൽ കെമിസ്ട്രിയുമായിട്ട് ഇതിന് വളരെയധികം ബന്ധമുണ്ട് അനലിറ്റിക്കൽ കെമിസ്ട്രിയിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണ പോലെ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ അനാലിസിസ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് അനലിറ്റിക്കൽ കെമിസ്ട്രിയിലുള്ളത് അനാലിസിസ് അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഇപ്പം ഈ എൻവയോൺമെന്റൽ കെമിസ്ട്രി അനലിറ്റിക്കൽ കെമിസ്ട്രി ആയിട്ട് ഇത്ര ബന്ധം നിങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ വാട്ടർ ഒരു വാട്ടർ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൻ്റെ സാമ്പിൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൊല്യൂട്ടഡ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ എത്രമാത്രം കണ്ടാമിനേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ബാക്ടീരിയാസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രസൻറ്റ് ആണോ ഈ കോളി ലെവൽ കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആ വാട്ടറിൻ്റെ സാമ്പിളിൻ്റെ അതിൻ്റെ നല്ലതാണോ പ്യുവർ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അതിലൊരു മായം വന്നിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ ഏത് ഫീൽഡിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് അനലിറ്റിക്കൽ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന ഫീൽഡിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം എൻവയോൺമെന്റൽ കെമിസ്ട്രിയിൽ ഇപ്പോൾ വാട്ടറിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമല്ല ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ സോയിലിനെ കുറിച്ചിട്ട് സോയിലിനും പൊല്യൂഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് പലതരത്തിൽ അപ്പോൾ സോയിലിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് എത്രമാത്രം കണ്ടാമിനേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ സോയിലിൻ്റെ ക്വാളിറ്റീനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ടെസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡ്സിലെ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അനലിറ്റിക്
എന്താണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനെ കുറിച്ചിട്ട് അത് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇഫക്ട്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഈ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന റിയാക്ഷൻ സ്പീഷീസിന് ഉണ്ടാവുന്ന ഫെയ്റ്റ്സ് അവരുടെ വിധിയെ കുറിച്ചിട്ട് അത് സോയിലിനെ എങ്ങനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും വാട്ടറിനെ എങ്ങനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ എയറിനെ എങ്ങനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതൊക്കെ ഏത് ബ്രാഞ്ചിൽ വരുന്നു നമ്മുടെ എൻവിയോൺമെന്റൽ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രാഞ്ചിൽ വരുന്നു ആൻഡ് ദിസ് ഫീൽഡ് യൂസസ് വേരിയസ് ടെക്നീക്സ് ഓഫ് ബയോളജി മാത്സ് ജെനറ്റിക്സ് എൻജിനീയറിംഗ് ഹൈഡ്രോളജി ടോക്സിക്കോളജി എക്സെട്ര ദാറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ടു ഫെച്ച് ആൻഡ് ആൻസർ ടു ഓൾ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ എൻവിയോൺമെന്റ് അതായത് പല പല ഫീൽഡ്സ് ലൈക്ക് ബയോളജി ആണെങ്കിലും മാത്സ് ആണെങ്കിലും ജെനറ്റിക്സ് ആണെങ്കിലും എൻജിനീയറിംഗ് ആണെങ്കിലും ഹൈഡ്രോളജി ആണെങ്കിലും ടോക്സിക്കോളജി ഒക്കെ ആണെങ്കിലും അതിലത്തെ ഒക്കെ ടെക്നീക്സ് നമ്മൾ എൻവിയോൺമെന്റൽ കെമിസ്ട്രിയിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് ഈ എൻവിയോൺമെന്റൽ കെമിസ്ട്രിയുടെ പല എന്താ പറയാ ഉത്തരം ഉത്തരം നമുക്ക് വേണമെന്ന് പറയുന്ന പല ഇഷ്യൂസും ചിലപ്പോൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് അതർ ബ്രാഞ്ചസിനായിരിക്കും ഓക്കെ ലൈക് ജെനറ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ മാത്സ് അത്തരത്തിലുള്ള ഫീൽഡ്സിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ഈ എൻവിയോൺമെന്റ് കെമിസ്ട്രിയിലെ പല ആൻസേഴ്സ് നമ്മുടെ ക്വറീസിൻ്റെ ക്വറീസിന് ആൻസേഴ്സ് കിട്ടുന്നത് ഇത്തരം ഫീൽഡ്സിൽ നിന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വാട്ടറിൻ്റെ പ്യൂരിറ്റീനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ വാട്ടറിലെ എത്ര ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടറിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടറിൻ്റെ ബയോളജിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് അപ്പം അത് അത് ആ ഒരു വാല്യൂസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വാട്ടറിൻ്റെ പ്യൂരിറ്റീനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അത് നിങ്ങൾ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ടീച്ചർ ഏതെങ്കിലും ടീച്ചർ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലെ വാട്ടറിൻ്റെ ക്വാളിറ്റീനെ പറ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അനലിറ്റിക്കൽ കെമിസ്ട്രിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫീൽഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും കുറച്ച് മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഉണ്ട് അതായത് ഒരു ഇക്വേഷനിലെ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ നമ്മുടെ വാട്ടർ സാമ്പിളിന് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ ആ വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂസ് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ വാട്ടറിൻ്റെ പ്യൂരിറ്റീനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു തത്വത്തിൽ നമ്മൾ നല്ലതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ലതല്ല എന്നുള്ളൊരു അവസാന ഒരു ഫൈനലായിട്ട് നമ്മളൊരു റിസൾട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ മാത്സും വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എൻവിയോൺമെന്റൽ കെമിസ്ട്രിയിലെ ഓക്കെ അപ്പോൾ പല പല ഫീൽഡ്സും ഈ എൻവിയോൺമെന്റൽ കെമിസ്ട്രി ആയിട്ട് വളരെയധികം ഇന്റർലിങ്ക്ഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ദൻ എൻവിയോൺമെന്റൽ കെമിസ്ട്രി ഓൾസോ കണ്ടെയ്ൻസ് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് അനലിറ്റിക്കൽ കെമിസ്ട്രി ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രി ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ആൻഡ് ഇൻഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ആസ് വെൽ ആസ് മോർ ഡൈവേഴ്സ് ഏരിയാസ് സച്ചാസ് എപ്പിഡമിയോളജി പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ബയോ കെമിസ്ട്രി ബയോളജി അഗ്രികൾച്ചർ ദെൻ മെഡിക്കൽ സയൻസ് സാനിറ്ററി എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടോക്സിക്കോളജി എക്സെട്ര അപ്പോൾ എൻവിയോൺമെന്റൽ കെമിസ്ട്രിക്ക് ഒട്ടുമിക്ക ബ്രാഞ്ചസ് ആയിട്ടും കണക്ഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പം മെഡിസിനൽ സയൻസ് ആണെങ്കിലും ബയോളജി ആണെങ്കിലും അഗ്രികൾച്ചർ ആണെങ്കിലും സാനിറ്ററി എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഫീൽഡ്സും ആയിട്ട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് വരുന്ന ഒരു ഫീൽഡാണ് ഇത് എൻവിയോൺമെന്റൽ കെമിസ്ട്രി ബിക്കോസ് എൻവിയോൺമെന്റ് ആണ് അല്ലെ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള മൊത്തം സ്റ്റഡി ആണ് ഈ എൻവിയോൺമെന്റൽ കെമിസ്ട്രിയിലെ ആ എൻവിയോൺമെന്റ് എല്ലാ ഫീൽഡ്സും ആയിട്ടും ഇന്റർലിങ്ക്ഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എൻവിയോൺമെന്റൽ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞ മിക്ക ഡിഫറെന്റ് ഫീൽഡ്സിനായിട്ട് വളരെയധികം ഇന്റർലിങ്ക്ഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു ബ്രാഞ്ച് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ദെൻ എൻവിയോൺമെന്റൽ കെമിസ്ട്രി ഇസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ദ സെയിം ഓൾ കെമിസ്ട്രി വിത്ത് എ ഡിഫറെന്റ് കവർ ആൻഡ് ടൈറ്റിൽ ഓൺ ദ ബുക്ക് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് മോർ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആൻഡ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ദാൻ പ്യുവർ കെമിസ്ട്രി ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് നാച്ചുറൽ സിസ്റ്റംസ് വിച്ച് ആർ ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അതായത് എൻവിയോൺമെന്റൽ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പണ്ടത്തെയൊക്കെ സാധാരണ കെമിസ്ട്രീനെ ഒരു പുതിയ ഒരു ചട്ടി ഇട്ട് എൻവിയോൺമെന്റൽ എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എൻവിയോൺമെന്റൽ കെമിസ്ട്രി ആവില്ല ഓക്
നമ്മൾ കുറെ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിൽ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് പക്ഷെ പഠിക്കാനായിട്ട് സിമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ എൻവിയോൺമെന്റ് കെമിസ്ട്രി പാടൊന്നുമില്ല സാധാരണ കെമിസ്ട്രീനെ പഠിക്കണ അത്ര പാടൂല്ല ബിക്കോസ് ഇവിടെ ഇക്വേഷൻസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല കുറെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിൽ വരുന്ന കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡും ഡിഫിക്കൽട്ടും ആണെന്ന് പക്ഷെ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസിയായി പഠിച്ച് നല്ല മാർക്ക് മേടിക്കാൻ പറയുന്ന പറ്റുന്ന ഒരു ബ്രാഞ്ച് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ കോഴ്സ് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എൻവിയോൺമെന്റൽ കെമിസ്ട്രിയുടെ കുറച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻസും കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ എൻവിയോൺമെന്റൽ കെമിസ്ട്രി സ്റ്റഡീസ് ദ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഓൾ ദ കെമിക്കൽസ് ഇൻ ഡെപ്ത് ടു ഗെറ്റ് എ സൊല്യൂഷൻ ഫോർ ദ സേഫ്റ്റി പർപ്പസ് ഓഫ് ദി എൻവിയോൺമെന്റ് അതായത് എൻവിയോൺമെന്റൽ കെമിസ്ട്രിയിലെ മിക്ക കെമിക്കൽസും ഉണ്ടാക്കുന്ന റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സിനെ വളരെ ഡെപ്തിൽ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നു എന്തിനെ ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് എ സൊല്യൂഷൻ ഫോർ എൻവിയോൺമെന്റൽ സേഫ്റ്റി അപ്പൊ എൻവിയോൺമെന്റ് കെമിസ്ട്രിയുടെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് എൻവിയോൺമെന്റൽ കെമിസ്ട്രിയിൽ നമ്മൾ മിക്ക കെമിക്കൽസും നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള കെമിക്കൽസും നമ്മൾ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെ കെമിക്കൽസ് അടങ്ങിയ സാധനങ്ങളും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം അപ്പൊ ഇത്തരം കെമിക്കൽസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സിനെയൊക്കെ വളരെ ഡെപ്തിൽ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻവിയോൺമെന്റൽ കെമിസ്ട്രിയിൽ അത് എന്തിനാണ് ഇത്തരം കെമിക്കൽസ് നമ്മുടെ എൻവിയോൺമെന്റൽ സേഫ്റ്റിക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ അത് വിഘാതം സൃഷ്ടിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എത്രമാത്രം ഹാനികരമാണ് അങ്ങനെ നമുക്കൊരു അളവ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എൻവിയോൺമെന്റൽ സേഫ്റ്റി അത്തരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങൾ ബാൻ ചെയ്ത് എൻവിയോൺമെന്റൽ സേഫ്റ്റി നമുക്ക് ഇൻക്ലൂ കൂടുതലായിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്നു അങ്ങനെ നമുക്ക് എൻവിയോൺമെന്റൽ പ്രോബ്ലംസിനെ നമുക്ക് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഒരു പരിധി വരെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതാണ് എൻവിയോൺമെന്റൽ കെമിസ്ട്രിയുടെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ഇൻ ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ന്യൂ പ്രോഡക്ട്സ് ആൻഡ് ദയർ ഇഫക്ട്സ് ഓൺ ദി എൻവിയോൺമെന്റ് ഇപ്പൊ പുതിയ പുതിയ പ്രോഡക്ട്സ് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ പ്രോഡക്ട്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്യാനും അതുപോലെ അത്തരത്തിലുള്ള പുതിയ പ്രോഡക്ട്സിനെ കുറിച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്യുകയും അത് എൻവിയോൺമെന്റിൽ ഉണ്ടാ എൻവിയോൺമെന്റിലെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇഫക്ട്സിനെ സ്റ്റഡി ചെയ്യുകയും അതും പോസിബിൾ ആണ് ഈ എൻവിയോൺമെന്റൽ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന ഫീൽഡ് കൊണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ പുതിയ പ്രോഡക്ട്സിനെ കുറിച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്യുകയും അത് എൻവിയോൺമെന്റിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇഫക്ട്സിനെ കുറിച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്യാനും ഈ എൻവിയോൺമെന്റൽ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാഞ്ചിനെ കുറിച്ച് ബ്രാഞ്ച് നമ്മൾ തന്നെ വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് എൻവിയോൺമെന്റൽ കെമിസ്ട്രി ഇസ് യൂസ്ഡ് ടു സ്റ്റഡി ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ വിച്ച് ഈസ് പൊല്യൂട്ടഡ് ബൈ സോയിൽ ഡസ്റ്റ് ആൻഡ് വോയിസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അതായത് എൻവിയോൺമെന്റൽ കെമിസ്ട്രി ഞാൻ പറഞ്ഞു പലതരത്തിലുള്ള പൊല്യൂഷനുകളെ അത് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ തെർമൽ പൊല്യൂഷൻ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് പൊല്യൂഷൻ ഒക്കെയാണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അല്ലെ അതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടതും വളരെയധികം ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ ഈ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിനെ ഏതെല്ലാം വിധത്തിലാണ് പൊല്യൂട്ടഡ് ആക്കുന്നത് സോയിലോ ഡസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസോ ഒക്കെ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ ആ ഫാക്ടേഴ്സിനെ കണ്ടെത്തി അത്തരം ഫാക്ടേഴ്സിനെ മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിനെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനും അത്യാവശ്യമുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുകയാനും സാധിക്കും അപ്പൊ അതും എൻവിയോൺമെന്റൽ കെമിസ്ട്രിയുടെ പരിധിയിൽ വരുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് വരുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ദ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് സർഫസ് വാട്ടർ ഫ്രം ദ കണ്ടാമിനൻസ് പ്രോസസ് ഓഫ് സെഡിമെന്റേഷൻ റേഡിയേഷൻ എക്സെട്രാ അതായത്
ക്വാളിറ്റീനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും ഏത് ഫീൽഡിലാണ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആവുന്നത് എൻവിയോൺമെന്റൽ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന ഫീൽഡിൽ തന്നെയാണ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇനി എൻവിയോൺമെന്റൽ കെമിസ്ട്രി ഇസ് അപ്ലൈഡ് ഇൻ ദ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ എൻവിയോൺമെന്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ അതായത് എൻവിയോൺമെന്റൽ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന ഫീൽഡിൽ വരുന്നത് തന്നെയാണ് വേസ്റ്റുകൾ എങ്ങനെയൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നുള്ളതും അതുപോലെ ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള എൻവിയോൺമെന്റ് എങ്ങനെയൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതും ഒക്കെ എൻവിയോൺമെന്റൽ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഫീൽഡിൽ വരുന്നതാണ് ദെൻ എൻവിയോൺമെന്റൽ കെമിസ്റ്റ് കുഡ് ബി എ സൊല്യൂഷൻ പ്രൊവൈഡർ ടു കോമൺ മാൻസ് പ്രോബ്ലംസ് ആൻഡ് കൺസേൺസ് റിലേറ്റഡ് ടു ക്ലീൻ എയർ വാട്ടർ സോയിൽ നോയ്സ് ആൻഡ് എസ്തെറ്റിക്സ് ഓഫ് ലിവിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് ആൻഡ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഇൻ ജനറൽ അതായത് എൻവിയോൺമെന്റൽ കെമിസ്റ്റ് ആ കെമിസ്ട്രീനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഗവേഷണമൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരനെയാണ് എൻവിയോൺമെന്റൽ കെമിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരെ ആണ് എന്താ സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലംസിന് ഒരു പരിഹാരം കണ്ടുപിടിക്കുക അതായത് എങ്ങനെ അവർക്ക് ക്ലീൻ എയർ ക്ലീൻ വാട്ടർ ക്ലീൻ സോയിൽ അതുപോലെ നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല ലിവിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് നല്ല സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആരായിരിക്കും എൻവിയോൺമെന്റൽ കെമിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അത്തരത്തിലെ കോമൺ മാൻ മാൻ്റെ പ്രോബ്ലംസിനെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ കൊണ്ടിരിക്കുകയും അങ്ങനെ ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള സറൗണ്ടിങ്സ് സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏരിയയും എൻവിയോൺമെന്റൽ കെമിസ്ട്രിയിൽ തന്നെയാണ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ എൻവിയോൺമെന്റൽ കെമിസ്ട്രി ഇസ് നോട്ട് ഹവ് എവർ ദ സെയിം ആസ് അനലിറ്റിക്കൽ കെമിസ്ട്രി ഇൻ ഓർഡർ ഫോർ കെമിസ്ട്രി ടു മേക്ക് എ മാക്സിമം കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു ദ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എൻവിയോൺമെന്റൽ പ്രോബ്ലംസ് ദ കെമിസ്റ്റ് മസ്റ്റ് വാർക്ക് towards an understanding of the nature reactions and transport of chemical species in the environment analytical chemistry is a fundamental and crucial part of that endeavor but is no means at all of it and either ഈ എൻവിയോൺമെന്റൽ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനലിറ്റിക്കൽ കെമിസ്ട്രി മാത്രമല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ജസ്റ്റ് വാട്ടർ എടുക്കുക അത് അത് എത്ര പ്യുവർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര പ്യുവർ അല്ല എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുക അങ്ങനെയുള്ളത് മാത്രമല്ല എൻവിയോൺമെന്റൽ കെമിസ്ട്രിയിൽ ഉള്ളത് എൻവിയോൺമെന്റൽ പ്രോബ്ലംസിനെ ഒരു മാക്സിമം സൊല്യൂഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയും ഈ എൻവിയോൺമെന്റൽ കെമിസ്ട്രിയുടെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിനെന്ത് വേണം ഈ എൻവിയോൺമെന്റൽ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന ഫീൽഡിൽ റിസർച്ച് ചെയ്യുകയും സയന്റിസ്റ്റുകളായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയും അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ നേച്ചറിനെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കണം ഓക്കെ നേച്ചറിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രോബ്ലംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്യൂസിനെ കുറിച്ചിട്ട് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കണം അതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ഏത് അത്തരത്തിൽ എന്തൊക്കെ റിയാക്ഷൻസ് വഴിയാണ് എൻവിയോൺമെന്റൽ പ്രോബ്ലംസ് അല്ലെങ്കിൽ പൊല്യൂഷൻ വരുന്നത് അങ്ങനെ ഏതൊക്കെ കെമിക്കൽ സ്പീഷീസുകളുടെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് എൻവിയോൺമെന്റിൽ നടക്കുന്നത് മൂലമായിരിക്കും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കണ്ടാമിനേഷനോ പൊല്യൂഷനോ വരുന്നത് എന്നൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കുക മാത്രമല്ല പഠിച്ച് ഇന്ന രീതിയിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത്തരം പൊല്യൂഷനെ അത് ഒരു വിരാമമിടും അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം പൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള സൊല്യൂഷൻ കൂടി എൻവിയോൺമെന്റൽ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന ഫീൽഡ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ എൻവിയോൺമെന്റൽ കെമിസ്ട്രിയുടെ കുറെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോ കണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ചെറിയ ക്ലാസ് ആണ് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രോഡക്ടറി ക്ലാസ് ആണ് അവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് എൻവിയോൺമെന്റ് എന്ന് കണ്ടു അതുപോലെ എൻവിയോൺമെന്റൽ കെമിസ്ട്രിയുടെ സ്കോപ്പുകൾ എന്താന്ന് കണ്ടു അതുപോലെ എൻവിയോൺമെന്റൽ കെമിസ്ട്രിയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്താന്ന് കണ്ടു ഓക്കെ എൻവിയോൺമെന്റൽ കെമിസ്ട്രിയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻവിയോൺമെന്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്യുക മാത്രമല്ല ആ എൻവിയോൺമെന്റൽ റിലീ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അതിനെ സൊല്യൂഷൻ കൊണ്ടുവരുന്നതും ആരുടെ പണിയാണ് ഈ എൻവിയോൺമെന്റൽ കെമിസ്ട്രിയിലെ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കെമിസ്ട്രികളാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻവിയോൺമെന്റൽ കെമിസ്ട്രി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബിക്കോസ് അത് എൻവിയോൺമെന്റിൽ വരുന്ന പൊല്യൂഷനെ ഒരു റെമഡി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൊല്യൂഷൻ കൂടി കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഫീൽഡ് ആണ് ഈ എൻവിയോൺമെന്റൽ കെമിസ്ട്രി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതും 
ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വരെയൊക്കെ പലരും ജോഗ്രഫിയിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ സയൻസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എടുത്തവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് പിന്നീട് നിങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പഠിക്കണില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചുള്ള പല കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഒന്ന് പൊടി തട്ടിയെടുക്കലും കൂടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ക